ഹായ് ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ക്രിഷ് ഹാർട്സ് അപ്പോൾ കുറേ 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 കാലങ്ങളായി നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നിങ്ങളെ തമ്മിനിയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സുവോളജി നമ്മൾ ബാക്കി പോർഷൻസ് തേർഡ് സെമ്മിൽ ഓക്കെ തേർഡ് സെമ്മിൽ ബാക്കി പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ഡെയിലി ഡെയിലി അല്ലെങ്കിലും എന്താ പറയുക ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിലെങ്കിലും നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അധികം ലേറ്റ് ആക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെസിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വെസിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയാലും പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയാലും ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഏതുമായിക്കോട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് സെല്ലുലാർ റീജിയണിലോട്ടും എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ റീജിയണിലോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് ഈ വെസിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമുക്ക് സിലബസിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ മോളിക്യൂൾസിന് ഓക്കെ ബൾക്കായിട്ടുള്ള ലാർജ് മോളിക്യൂൾസിന് വരെ മെമ്പ്രെയിനിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെസിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ എന്താണോ സബ്സ്റ്റൻസസ് അതൊരു വെസിക്കിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൗച്ചിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു വെഹിക്കിള് പോലെ ഓക്കെ അതായത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെഹിക്കിള് പോലെയാണ് ഈ വെസിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ പൗച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വെസിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന പേര് വന്നത് അതുപോലെ ബൾക്കായിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ബൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ബൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഈ വെസിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേൾക്കണ മക്കളെ എക്സോസൈറ്റോസിസ് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് റിസെപ്റ്റർ മീഡിയേറ്റഡ് സൈറ്റോസിസ് ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എക്സോസൈറ്റോസിസ് റിസെപ്റ്റർ മീഡിയേറ്റഡ് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് വെസിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മക്കളെ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ സൈറ്റോസിസ് സൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കോമൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വെസിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് സൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വെസിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ ബൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നും സൈറ്റോസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ലാർജ് മോളിക്യൂൾസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡ് അതെങ്ങനെയാണ് വെസിക്കിൾസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൗച്ചിൽ ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു വെഹിക്കിൾ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എക്സോസൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് റിസെപ്റ്റർ മീഡിയേറ്റഡ് സൈ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നും പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ ടൈപ്പ് വെസിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ എക്സോസൈറ്റോസിസ് ആദ്യം നോക്കാം കേട്ടോ എക്സോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല മക്കൾ അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എക്സോസൈറ്റോസിസ് ഓക്കെ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക എക്സോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ സെല്ലിലുള്ള വേസ്റ്റ് ആവാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സെക്രീഷൻസ് ആവാം ഒക്കെ ഓപ്പൺ സ്പേസിലോട്ട് എക്സ്ട്രാ സെല്ലർ സ്പേസിലോട്ട് നമ്മൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യൂലേ ആ അതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് എക്സോസൈറ്റോസിന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്തിന് ടെക്സ്റ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് വാക്യൂൾസിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് എക്സ്ക്രീ
അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെർവ് സെൽസിന് ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് ഈ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സിനാപ്സ് എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഇമ്പൾസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽസ് പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ കാരണം ഇമ്പൾസസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രെയിനിലോട്ട് അയക്കുന്ന മെസ്സേജസിന് പോറലൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് വരില്ല അല്ലേ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് വന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൽഷൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ എക്സോസൈറ്റോസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം സെല്ലുലാർ വേസ്റ്റ് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അതാണ് എക്സോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം കുറച്ച് സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ള പ്രോസസ്സിനെ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ സിമ്പിളാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം വെസിക്കിൾസ് പൗച്ചിലാക്കിയിട്ട് അല്ലേ വെസിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പൗച്ച് പോലൊരു ഇതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പുറത്തേക്കാണ് എത്തിക്കേണ്ടത് എക്സസൈറ്റോസിസ് ആണ് മറക്കരുതേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വെസിക്കിളിലോട്ട് പൊതി വെസിക്കിൾസിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെസിക്കിൾസിൽ പൊതിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് സെല്ലിനകത്തുള്ള ഗോൾജി ബോഡീസാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വെസിക്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് അകത്ത് പൊതിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗോൾജി ബോഡീസാണ് അപ്പോൾ ആ വെസിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന പേര് എക്സോസൈറ്റോസിൽ ആ വെസിക്കിളിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സോസൈറ്റിക് വെസിക്കിൾസ് ഓക്കെ എക്സോസൈറ്റിക് വെസിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസോംസ് എന്ന് പറയും എക്സോസോംസ് ഇ എക്സോ എസ് ഒ എം ഇ എസ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ എഴുതിയെടുത്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സോസൈറ്റോ സൈറ്റിക് വെസിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസോംസ് എന്ന് പറയുന്ന വെസിക്കിൾസിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വെളിയിലോട്ട് പുറത്തു വിടുക ഓക്കെ എന്നിട്ടത് എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ പോലെ അതായത് സെൽ മെമ്പ്രൈനിൽ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ പോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും തിരിച്ച് ആ വെസിക്കിൾസ് നമ്മുടെ സെല്ലിൽ തോട്ടന്നെ വരും അങ്ങനെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഫാഗോസൈറ്റോസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ അത് പക്ഷേ എക്സോസൈറ്റോസിസ് അല്ല എൻഡോസൈറ്റോസിസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന സാധന സാധനത്തിനെ നമ്മൾ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണല്ലോ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എൻഡോസൈറ്റോസിസിലാണ് വരിക ഓക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പോഴ്സ് തുറന്നിട്ട് വേസ്റ്റ് പുറത്ത് വിടുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫാഗോസൈറ്റോസിസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സിമ്പിളല്ലേ മക്കളെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വെസിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നത് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലേ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ അകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റൻസസിനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ലാർജ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസസിനെ സെല്ലിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ച്വലി അതായത് നമുക്ക് നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക പറയാനോ അതായത് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കവിടെ പറയാനില്ല സിമ്പിളായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എന്താണോ നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസസ് അത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സ് എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഇൻവെജൈനേഷൻ സംഭവിക്കും ഇൻവെജൈനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു വലിവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കുഴി പോലെ ഒരു ഉള്ളിലേക്കൊരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അതാണ് ഇൻവജൈനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒ
റെഡി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ആ പൗച്ചായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് പൗച്ചായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ഒരു പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഇൻറ്റേർണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെസിക്കിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഡോസോം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു എക്സോസോം എക്സോസൈറ്റോസിൽ നമ്മൾ എക്സോസോം എന്ന് വിളിച്ചു എൻഡോസൈറ്റോസിൽ അതിനെ എൻഡോസോം എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഈ എൻഡോസോം എന്ത് ചെയ്യും എൻഡോസോം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രൈമറി ലൈസോസോം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ പിക്ചറിലില്ല കേട്ടോ പിക്ചറിലില്ല അത് ഞാൻ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈമറി ലൈസോസോമുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി ലൈസോസോമിലെ കണ്ടൻസ് എവിടോട്ട് ഇറങ്ങി വരും ഈ വെസിക്കിളിലോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അതിലുള്ള എൻസൈംസ് ഈ കണ്ടൻസിനെ ഫുള്ള് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആരാണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത് സോറി പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത് ഓക്കെ അവരിപ്പോൾ ഈ വെസിക്കളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുകയാണല്ലോ അവർ മെല്ലെ വന്നിട്ട് ആരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രൈമറി ലൈസോസോമുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പ്രൈമറി ലൈസോസോമിനകത്തുള്ള എൻസൈൻസും അതുപോലെ വെസിക്കളിനകത്തുള്ള പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരുമിച്ചായ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലൈസോസോമൽ എൻസൈംസ് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റേ ആൾക്കാരെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് അല്ല അതായത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തിന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അതിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണോ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻഡോസൈറ്റോസിൽ നടക്കുന്നത് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ വെസിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വീണ്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വീണ്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് രണ്ട് പൈനോസൈറ്റോസിസ് മൂന്ന് മൈക്രോ പൈനോസൈറ്റോസിസ് ഓക്കെ പൈനോസൈറ്റോസിസ് പി ഐ എൻ ഒ ആണ് കേട്ടോ പി ഐ എൻ ഒ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് പൈനോസൈറ്റോസിസ് മൈക്രോ പൈനോസൈറ്റോസിസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആ വെസിക്കിൾസിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഒരേപോലെയാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെസിക്കിളിൻ്റെ പേര് ഫാഗോസോം ഓക്കെ ഫാഗോസോംസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഫാഗോസൈറ്റിക് വെസിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പൈനോസൈറ്റോസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെസിക്കിൾസിനെ പൈനോ പൈനോസൈറ്റിക് വെസിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും മൈക്രോ പൈനോസൈറ്റിക് വെസിക്കിൾസ് എന്നുള്ളതാണ് മൈക്രോ പൈനോസൈറ്റോസിസിലുള്ള വെസിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഓക്കെ അതുപോലെ എൻഡോസോംസും എൻഡോസോംസ് നമ്മൾ ഫാഗോസൈറ്റോസിസിലാണെങ്കിൽ ഫാഗോസോമ് പൈനോസൈറ്റോസിസിലാണെങ്കിൽ പൈനോസോമ് മൈക്രോ പൈനോസൈറ്റോസിലാണെങ്കിൽ മൈക്രോ പൈനോസോംസ് ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് റെഡി ഇനി അത് അത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ വീഡിയോ വളരെ ലെങ്തി ആയി പോവും അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലായിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പറയും പിന്നെ നമ്മുടെ വെസിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സാധനമായിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്റർ മീഡിയേറ്റഡ് എൻഡോസൈറ്റോസിസും ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ലെങ്ത് ആവും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം എത്തണമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടണം അപ്പം അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് മക്കളെ അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനം നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസമായിരിക്കും ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഒരു എന്ത് വേണം നിങ്ങളൊക്കെ തലേ ദിവസത്തേക്ക് വയ്ക്കാണ്ട് വീഡിയോസൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഓക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ നോട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്